，我说鬼从哪儿去了？原来在这儿等咱们呢，赶快隐蔽。好。小心点儿啊！啊，小敏，走，走吧，带着我，你们一定跑不掉的。娘会拖累你们的，听话，快走！娘，我不能丢下你。丁玲，丁玲，孟哥，丁玲，孟哥，赶快，鬼子快来了，咱们得赶紧走。小明，保护老娘！十三，多打，打！兄弟！我们肯定顶不住了。十三，你带着小敏和我老娘上车，我带着弟兄们在这掩护。杀！不行，要和一起走，要死一起死。走，一定把我老娘照顾好。能听见我说话吗？坚持住，孟子，小敏，妈不能再拖累你了吗？妈先走了，你们一定要活下去。你要干什么？娘不要，娘，娘，娘，娘，娘。Yeah. 
是刚刚被鬼子扫荡了，乡亲们存的粮食都被日本人抢走了。我觉得是这样，正好趁鬼子还没把粮食运走，咱们得赶紧抢回来。丁玲说的对，咱们就抢附近鬼子的粮食，绝对不能让他们把粮食运走。武连长，这地儿你熟，你们人又多，怎么干，你们就指挥我，我们全力配合。<笑>可不敢，别到时候人又跑了，剩下我们这帮傻小子跟鬼子死磕。行了，小刚，别计较那些事儿了。我相信马连长。哎，咱们现在手头上还有多少个铁西瓜？也就三四个吧。怎么不多造点呢？我咋造啊？一没铁，二没炸药，我能咋造？嗨，鬼子县城的铁路不在那儿躺着呢吗？那都是县城的铁呀，也看不到啊。这个是容易啊，可炸药呢？那鬼子能送给我？炸药更没问题了，这不是有马？连长的吗？啊啊，行，那个炸炸药我来解决。嗯，好，齐了。明天，兄弟，你就赶着车，在鬼子眼皮底下溜达一圈。哎，太君，前面发现几个八路赶着两辆马车，专门拉草药和军粮的，我怕他们是帮老百姓托运的。赶紧回来向您报告，打开，出发。当鬼子一旦出去抢粮食的时候，你带你们排的人，把铁西瓜给我全都铺在路上，我还让他们只能出，不能进。二王，你带人跟咱百姓，看你实际想办法，在里边控制住二狗子。哎呦！哎，哎呦，怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？哎呦！看看这，哎呦，哎呦，我怎么了？哎，没事，没事，没事。哎呀，怎么回事？啊？哎，哎，哎，哎，哎，回到，回到。九点这边，朱连长，这一晚你去撤。好。鬼子来了。好。快，撤。好，走。马前走。马车留下。你们什么人？把车放下！好，二路行动，大哥，附近鬼子马上就会赶来，一定要拖住他们半个时辰。好，走。其他人跟着我，冲进去，行动。先打前半场，你看准时机。我们快不行的时候，你再看我。只有这样，才能拖住他们
办个实战。好，跟我走。一举歼灭，可是他们都是国军的壮手，没有八路军。土八路居然没有出现，这不合情理百多人规模的八路军正在赶来。土八路，终于还是上钩了。这是消灭八路最好的机会，这一回要一举消灭八路军。嗨，大嫂阁下，要不要我们在城外设伏？石田军，我一直在想，如果你穿上国军的衣服，会是什么样子呢？让我出来遛遛遛你吗？那是因为在救国军里，大司令最信任我，我呀。哎，二二二二来，那你说，大司令他喜不喜欢我我我呀？喜喜喜喜欢啊？哎，妮子，带带带带着，撒撒撒泡尿尿尿。问你什么，你都不不不知道。你说是你重要还是我我重要？说说说话。哎，哎，哎。
报告，发现马连长他们好像攻下马家铺了。大哥，不会是全套吧？你真的看清楚是马连长他们吗？看清楚了，他们穿的都是国军的衣裳。完了，让他们捡块大肥肉，我们得被笑话死。嗨，走吧，好歹咱也算是赢了。虽然没碰到中村那狗日的，但咱也不能白来啊！刚好帮他们扛扛粮食。好，走，走。马连长，行啊，这么点人就把马家铺给打下了。哎，不就打下个马家铺吗？看给他牛的，爱打不理他。不对啊，他们身上怎么有那么多血呢？打那么大场大仗，身上哪会干净？一些树木，把这个坑填紧。是。所有人听好了，一会儿，老兵在前面站着，新兵跟在后面。老兵顶不住的时候，新兵再冲上去。明白了吗？明白。准备行动。我们的对手真是顽强，垂死挣扎罢了
，命令所有兵力发动冲锋。大佐，我们是不是应该先火力侦察一下？我们的炮兵还没有就位，是不是要再等一下？这是战场，不是作战实习。执行我的命令。嘿。都听好了，等离近了，咱们再开枪。伤亡会很大，而且我们现在的兵力也不足以支撑这样的冲锋。我得必须不断的给巴鲁施压，否则他们就会借机突围。以前我们吃这样的亏还少吗？命令：五强境内所有据点和炮楼，只留必要的兵力，其余的全部赶过来支援。最多一个小时之内必须赶到。谁要是预期不到，不管什么原因，格杀勿论。大佐阁下，这样太危险了。如果把据点的兵力收出，我们很可能会遭到八路的偷袭。是天君。另外，再派一小队人绕到八路阵地背后，断绝他们的退路。鬼子撤了，咱得把伤员抬下去，咱们也撤吧。连长，连长，连长，咱们身后有鬼子，咱的退路被鬼子堵了。大佐阁下，我
我们的部队伤亡太大了。援军位置还没到，已经在路上了，还有半个小时才能到。我们阻断八路军的退路的兵力太少了，如果八路军选择突围，他们很可能会突围出去。我们得赶快想个办法。向五十三，什么？您不是对五十三恨之入骨吗？为什么要招降他？我不是真的要招降他，我是为了要稳住他，给增援部队争取时间。十三，咱们趁小鬼子断后，兵力不足，带着队伍冲出去。我也是这么想的。好，我带着队伍冲到前头。你断后，凭啥呀？你是副连长，怎么冲到我前头去的？嘿，你小子，像你二哥。连长，有个小鬼子举个白旗过来了。你们看，我是代表中村大佐来和贵部指挥官谈判的。这场面看着好熟悉呀，老哥。这狗日的打不过，投降了。没错。行了，告诉中村那狗日的，投降可以，让他爬过来。把我们挨个叫成爷爷，老子我就饶了他！混蛋，你们已经被包围了。中村大佐给你一次活命的机会，只要你们放下武器投降，中村大佐会考虑给你们合理的条件。是不是要给我们个官当当啊？那只是一部分。有什么话你可以直接说。王哥，日本人当时对唐金荣。是不是也这么说的呀？没错啊，这一帮畜生，打不过就会耍这个。哟，那我要是答应了，你不又成了二狗子了吗？我踢死！行了，你先替我给那狗日的带一个话。什么话？呃让你十三爷投降，可以。你先把你的脑袋给我砍下来，当头劈过来。你十三爷，就饶你狗日的不死。已经到位了，命令炮兵开炮，把八路军的阵地夷为平地。不要让我们的炮火覆盖每一寸土地。记着，是每一寸土地。军现在就要突围了，我命令你带上预备队，给我死死咬住他
，我要把五连赶尽杀绝。是不会轻易放过咱的。今天，不是鬼子死，就是我们亡。你们都怕不怕？不怕。好样的，吃我乌莲的病，吃我乌尔桑的兄弟，弟兄们，鬼子杀了咱们多少兄弟姐妹
今天是该他们算总账的时候了，为咱们死去的弟兄和亲人们报仇！傻棍子，为兄弟们报仇！报仇！鬼海，鬼海行吧，我会让你死的像个武士，让你爷爷我投降，你还不配。将派人追杀五连残部，其余的清扫战场。嘿，指导员。
，指导员，不好了，屋里外发现了鬼子。坏了，赶快组织乡亲们转移，我怀疑他们现在已经遭到埋伏。如果去找连长发现他们，让他们赶快回来增援。是。不到你，不让我回回家。大司令，我真的着了，满身病的着了，没找到。有伤有剐，你随意一变，就算你把我打死，只要你开心，怎么都行。别打了，你就算打死他，这马也回不来了。都是自家兄弟，打死他，我这心里能舒服吗？大司令，这马是不是偷马贼给偷走了呀？不可能，谅他有再大的胆量，也不敢偷我的马呀。哎，二丹，二丹，哎，还有个人呢，快点，快点拦住他，快点，二丹，二丹，二丹，来来来，慢点。哎，慢点！哎，大司令，这咋来个八路呢？是啊，这二呆怎么驮了个八路回来？他好像死了，死死死死了！那我给他满满满！闭嘴吧你！还有气儿呢。嗯，还有点肉气儿，赶快给他投屋里，看能不能救活。还有。这件事情必须保密，赶快把他衣服给换了，听见没有？是，快点，快点，快点！哦，快快快，快，慢点，慢点，慢点。所有的尸体都在这儿了吗？是的。奇怪，阁下，我们刚刚打了一个大胜仗
，而且五十三的部队已经消耗殆尽，你还担心什么？只要没有找到五十三，这场战斗就不算胜利。马上派兵搜索，活要见人，死要见尸。不找到五十三，誓不甘休。不过，保定司令部来电。命令我们立即分兵赶往深陷一带扫荡。咱们这战事正紧，我哪有兵调到深陷？要不我派黄先军先去应付一下。马贵这个笨蛋，我让他招募军队一个月了，一点消息都没有。你马上告诉马贵，一个月之内，必须给我组建一个团的兵力。范神医，怎么样？这还有救吗？幸亏发现的及时，应该能活过来。真的呀？太好了！药我已经用上了，能不能熬过今晚，就看他的造化了。喜庆，带范神医去领赏吧。哎，这边，请请请请。大司令，这人来路不明，是好是坏，咱都不知道。咱就这么把他留下了。既然已经这样了，那就先救活再说吧。哎呦，马局长，大哥，在下在这儿可恭候你多时了。快，请，快，请，请，快。红宝，你这是唱的哪出啊？啊，神神秘秘的把我请到这儿，要干啥呀？马局长，多谢你赏脸。马局长，快，请，请，来，请，请坐。马局长，呃，我先敬你一杯。来，等会儿，红宝。无缘无故，请我喝什么酒啊？啊，我马贵是什么人？堂堂的黄协军旅长，你呢？走私贩私的，你说这要传了出去，我这一身的廉洁，不都回你手里了吗？啊，把话说清楚了，这话要是说不清楚啊，你说这酒，我还怎么喝呀？马旅长，马旅长，您是个明白人，这这怎么了？前一阵不是说好了吗？我请你帮我在日本人那儿递个话，给我求个一官半职的，啊！我现在可听说了，日本人现在是大肆收编队伍。马旅长，这对您来说，那不就是一句话的事儿吗？还敢跟我提这事儿啊？你说我上回带着人诚心诚意的去找你们谈，可是你们的人呢？还拿着枪对我们比划来比划去的吓唬我们，冯宝，也就是看着你的面子，我可以不提这事儿。至于说一官半职嘛，实话告诉你，现在我们黄协军的编制嘛已经快满了。再者说，你一个光杆司令，我要你干啥呀？哎哎哎哎，马旅长，上回那事儿您别生气，那都是误会，都是误会啊，马旅长。这是小的孝敬您的，一点意思。冯宝，你这是干什么呀？啊！你把我马贵当什么人了？我马贵缺钱吗？缺钱吗？冯宝，我告诉你啊，有些时候啊，不是钱的事儿，在关键的时候，这人。钱重要。我问你啊，你那个大侄女儿大烟花，就拿着枪对我比划来比划去的那个，她好吗？哦哦哦，大烟花，哎，挺好，挺好，挺好，在山上呢。怎怎怎么呢？还怎么地？你还当她二叔啊，风宝？一个如花似玉的大姑娘，带着一帮臭老爷们儿在山上搞什么救国军？日本人是没到出功夫来，到出功来都给你们灭了。到那个时候，你这个当二叔的，你不后悔呀、啊？啊，这，马旅长，那您的意思是？我给你指个明道啊。你那个大侄女儿，是不是没嫁呀？呃，对对对。我马贵爷，也没纳什么妾，是不是？是不是？我跟你说啊，前一阵子，有个高人跟我算过，我这一生啊
，必定有个文武双全的巾帼英雄，我才能平步青云呢。我见到大烟花啊，我一眼就认定他就是我命中的人呐。所以啊，我要能娶了她，那么咱们两家就成了一家。你不是又多了一半筹码吗？嗯，啊，原来你在这儿等我呢。嗯，你别说，这事儿也不是不行的。你说嫁谁不是嫁呢？关键那丫头性格烈呀，脾气也倔，我怕我做不了主啊。你做不了他主，你不是他二叔吗？哎呦我的妈呀！你是不知道啊，他要发起脾气，他是我二叔。那你就不怕我吗？那那是那是，冯宝，我告诉你，你带着你的人还有大烟花归降了我，这整个队伍到那个时候，可是你说了算，你就是最大的官儿了，啊？马队长，那咱可就说定了。嗯，那行，那我这做二叔的，那我就替他答应了。花儿，二叔回来了，怎么样？这事儿谈得好吗？这事儿别提了。怎么了？这狗汉奸嫌给的钱少啊？不是钱的事儿。那是什么呀？花儿，那马贵说了，他钱有的是，他不要钱，他就想要。要啥？他想要你。要我，马贵他看上你了，他要娶你。你答应了？你看，二叔这不是在跟你商量着吗？不是，花儿啊，你老大不小了，你爹临死之前跟我嘱咐我，让我帮你找一个好人家。你说我这不也是为你好吗？啊，嫁给马贵儿就是找了一个好人家啊。你看，花儿，你说二叔这不跟你商量着吗？人那马贵那可是身居旅长啊，在五强这片，除了日本人，数他最大，那是一手遮天呐。花儿，你要是嫁给他，那咱家从今在五强这片，那可是横榜的晃啊。二叔，你这次下山，就是去谈这事儿去了？那就是呗。啊，不，不是，我这不跟马贵谈合作的事儿吗？马贵也就顺便跟我提了一句，我一看，不错，我就答应了。花儿。我这不也是为你好吗？行了，冯宝，以后别再给我提这事儿啊！我大烟花就是当尼姑，我也不会嫁给这个狗汉奸。人马贵是人多枪多呀，你要是不答应，我怕他。怕啥呀？我连鬼子都不怕，我怕一狗汉奸。他要是敢来，我让他走不了。还有，我告诉你，你别忘了我爹立的规矩。你要是再敢提这事儿，别怪我六亲不认。二虎，二虎，你别睡，跟我说说话。你别睡，你跟我说说话。二虎。二小美，哥，小美，哥，小美，哥，哥，哥，哥，哥，大家都活着吗？物联怎么样？全没了，十三带着九连他们突围，凶多吉少啊！你看见他死了吗？你没看见，你只是跟他们走散了，但你没看见他死。他和
还活着，哥他还活着对吧，哥？哥，你告诉我他活着。你想想，哥，他还活着，他还活着。你听我说，二人掉下悬崖都受不了，何况是他。走，走。哎，大嘴。怎么样，这里边压根儿就没醒过，那血呀都快流一盆子了。我看呀，完了，快完了。那就只有看他的造化了。哎，啊，他刚才昏迷的时候，嘴里边一直念着一个什么“丁丁玲”，好像是一个女人的名字。哦，对了，这个从他身上找到的，上面写个“五”字。应该是中国人，那中国人也不见得是好人呀。现在那汉奸多多呀，那汉奸比日本人还坏呢。行了，别说了，先走了。哦，大烟花那娘们儿可野得很，你说他能乖乖从了你吗，大哥？还能从我吗？你把你那狗眼睁开了看看，啊，在这整个五强县。有哪个女人见了你大哥，他不会从呢？那是那是，那肯定的呀。大哥，冯宝来了，让他进来。哎，走。哼。哎呀，马立章。哎，哟，这不是他二叔吗？来来来来，坐坐坐坐坐，快坐快坐快坐。累了吧，二叔？喝点水，二叔啊，进展如何呀？哎呀，马旅长，我现在是实在是没辙了。我是好话孬话都说尽了，我那大侄女就是油盐不进呢、啊。我看我要是再往下说，我看她就要跟我翻脸，要跟我急。嘿嘿，马旅长，要不您先给我谋个职位，差不多就行。我这个人没挑。你不挑啊，老子还挑呢！我告诉你，风宝，我看上的是大烟花，还有你手下那帮兄弟。如果他们不归顺我，风宝，你认为我这府上有供你的地方吗？那啊，那你说咋整？我现在实在是没辙了。你没辙是吗？我有辙呀！我看我必须要给你那个什么大司令点颜色看看了。让他知道知道我马贵儿不是吃素的在这等我，我上山给你采点草药，先把血给止了。小明，不行，外面到处都是鬼子，你穿这身出去，太危险。
我先把那个衣服换上。最近日本人频繁的出来扫荡，这很多以前跟咱们私底下联系的村子和山头，全被鬼子给灭了。咱得想个办法，不能就这样坐吃山空，不是？不好了，不好了！山底下都是二狗子，还有一个报信的跑来，被我给压住了。走，看看去。快走，嗯，就是他，他就是那报信的二狗子。这不是马贵的属下吗？哎哎，放开，放开，放开，放放开。你是马贵的人啊？对啊。带了多少人？整整一团的人马。你小子以为这是什么地方？想来就来，想走就走啊！赵司令，饶命！我只是来串话的。好，那你赶快说，捡重点的说，要不然老娘这手酸了，枪走火可说不定。哎，我我只是奉皇军的命，不是日本人的命令，来围剿你们。呃，但旅长说了，捏在你们旧交情的份上，只要你嫁给我们旅长，一切都好说。没了？嗯，没了，没了，没了。呃，对对，我们旅长说了，给你们三天时间，如果三天你们没有答复，他们就攻上来。好啊，你回去告诉他，不用三天了，老娘现在就答复他。他要想娶老娘，就让他赶紧死，赶紧投胎，老娘等着他。滚！你看，花儿，你这是干啥呀？有话不能好好说呀！马旅长念在咱们的交情上，给咱指了一条明路。你看，你看，你这可倒好，还给毒死了。嫁给马贵儿就是明路啊！人家现在是枪顶在咱们脖子上。你要是不答应，那咱可就遭殃了。你不为自己想想，也得为弟兄们想想啊。也是，二叔，我看你真是岁数大了哈，记性越来越不好了。那、那、那、那咱再考虑考虑。兄弟们，走，看看去。这家伙真有个儿，还有几门山炮呢。就咱这破不烂房子，我看一炮全他娘的轰塌了。走。咱们先用这个百草敷着它，啊！百草，你不是对百草过敏吗？怎么去采这个去了？没事儿，这个百草啊，能帮你止血。我过敏又死不了，没事儿啊。小敏，哥哥拖累你了。哥，你这说的是啥话呀？这百草啊，只能起到延缓的作用，咱还得赶紧治，要不然该感染了。咱还是先进城吧。不行，啊啊！咱们的队伍打散了，咱们现在啊，最好是先把活着的人收容起来，最好是找到小王他们。现在小鬼子加大了搜索的范围，就算是有活着的兄弟，也不可能在这附近。我看，咱们还是先进城，把腿治好再找他们吧
，怎么样？睡睡二叔睡了吗？睡睡了，我亲眼看见把他给灭灭。我二叔最近一直劝我跟马棍合作，所以咱们这次行动，不带他，不带他。大司令，我有句话说了，你可别不爱听啊。说。我觉得二叔有爱心了。不会的，他毕竟是我的亲二叔，他不会做出对不起大家的事的。咱们还是说正事吧。今天我看到了马棍的队伍。说句实话。这要是真打起来，咱还真应付不过来。要不咱们杀杀杀杀出去吧？怎么杀、啊？小点声，什么睡着呢？就咱那点人和枪，还不得砰砰全交代了呀？丫蛋说的对，咱们这百十来号兄弟带着那么多家眷，这要真杀出去，带着那么多家眷往哪儿转？等会儿。有了，怎么了？过来，过来，你们看啊，在这儿。江山儿，来之在大家一口，做你身国王的宾婆。大哥，听，大哥，冯宝来了，让他进来。好嘞，冯宝，哎，哎，哎，哎，哎，哎呀，马局长。马局长，这可渴死我了！哎呦，洪宝，你他娘的一点规矩都不懂是吧？啊，这是老子军营，你以为到你们家了是吧？哎呀，说吧，哎呀，找我啥事？我这回可是偷偷跑出来的，咱长话短说。这时间长了，被我大侄女发现了，那可就全完了。瞅你那个熊样，我不管你那个大大大司令的，再怎么说你是他二叔吧，你怕啥呀？啊？啊，对了，他到底啥想法？他都没说什么。不过你的人走之后，他带人偷偷看了你的部队，虽然没说什么，但能看得出来。他心里有点怕，怕了啊，怕了好啊，怕就对了。那咱明天就让他们接着怕，到那个时候，咱给他加点油，加把火，让他接着怕啊。什么情况？好像是在打打打炮。花，快，你看，你看，你看，在哪儿打？你看那山上的石头。啊！哎呀，这就是给咱提个醒啊！你说明天咱要是再不答应，那肯定就会往咱这儿打了。我就不信咱这破屋烂房子能比那石头硬。二叔，麻烦你点事儿。你看，咱爷俩有啥麻烦不麻烦的？有事儿你就说。你跟马贵比较熟，你告诉他，他说的那事儿，我答应了。择日不如撞日，他不是想娶我吗？他要真的有诚意，你告诉他，就今天，让他带着他那帮兄弟过来。花儿啊，这就对了，这才是我大侄女呢。我这就去啊，我这就去。无能、啊，就按昨天晚上说的办。好
二叔，二叔，我来了。哎呦哎呦哎呦，哎哎，快快，您可来了，快，来，快点，快点，快点，快点，跟上，跟上。哎哎呀，哎呀，哎，慢点，大哥。哎呀，马局长，哎呀，恭候多时了。大叔，咋样？花轿聘礼。哎呀，哎呀，讲究。我说跟着马局长就没错了。啊，二叔，你看你们这儿这个，啊、就是办的急了点有点仓促，有点寒酸啊。您多多包涵，别介意啊。说啥呢？我不是那个意思。往后咱就是一家人了，对不对？哎，对对对对对，红马哥廉洁，不在乎那个。结婚这事儿。哎有张床就行，是不是？哎，对对对对对对，有床有床，哎，弟兄们，接着吹，接着吹啊！吹啊，都使劲吹啊！哎，接着吹，接着喝酒啊！哎呀，等齐了吧？里边请，里边请。哎，哎，新娘子呢？哟，啊，哎，对啊，新娘子呢？哟，马旅长来了。你们新娘子呢？啊，我们大司令在闺房里等你呢。在闺房等我呢？啊。哦，哦，我明白了。感情你们这儿的规矩是，先洞房，再拜堂啊。好好好，太好了。看见没有？看人家规矩多好啊！以后咱们也改改。是是，打赏。这个是赏给你的，一会儿啊，你跟着你们新娘子，跟我一块儿回去。到我那儿啊，我照顾也照顾照顾你。谢谢马队长。走。哎呀，花儿啊，你们上去干什么呀？办正事呢。我们看新娘子，老子洞房你们看啥呀？嗯，丫头，陪两位长官好好喝两杯啊。哦，哦，花儿啊。哎呀，人呢？哎哎，马队长，慢点啊！二，八二，相公，我来了，我来了，等急了吧？啊！嗯。哎呦，哎，穿上点儿啊！哎呀！啊！哎呦，这小心脏！哎呀，那谁呀？那是啊，花儿，这是咋了？花儿，哎，马旅长，马旅长，就是你奶奶的，你大娘抓我！马旅长，马旅长，马旅长，哎呀呀，哎呀，这都是家里人，别伤了和气啊！这是咋回事啊？这是谁呀？这是？哎，妈呀！马旅长，小心！大司令，这人死了！这是谁呀？这是？真死了！啊！死了，真的死了！马旅长，怎么了？我不就拖延了点拜堂的时辰吗？用得着这么激动吗？花儿，你这是干什么呀？你这是干什么呀？啊！哎呀，我也不知道怎么回事啊！这这，那谁呀？那是啊？二叔，你没告诉马旅长啊？你也没跟我说呀，我也不知道啊。你没说，我自己说吧。五年前有个算命的给我算过。说凡是跟我睡过的男人啊，都得死。说我克夫，本来吧我还不信，可是我突然想到，哟，今天我和马旅长，我这克谁我也不能克死马旅长啊。马旅长身份多金贵呀、啊，所以在你来之前，我就找了个男人，先跟他洞了房。可谁知道？这刚才还活生生的一大活人，这下一秒就死了。你说说这事儿，哎呀，你是不是啊？你，你都给人家睡了。那我不跟他睡，我哪知道我克不克夫啊？绿帽子都给我戴上了是吧？我杀了你个臭苗子！马旅长，我可告诉你，你别给脸不要脸。你要是再敢在这儿撒野，我现在就一枪崩了你。哎呀，旅长息怒！哎呀呀呀呀呀呀呀！哎，旅长息怒！哎，这事都怪我，是我之前没有打听清楚。旅长
你想当当的汉子，咋能跟一个女人一般见人呢？我大侄女这也不是为你好吗？啊，好汉不吃眼前亏。再说兄弟们可都在山下呢，是不是？喂，我好给我戴绿帽子呀！我我，哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！这大烟花，可这有你的，你真是个大司令。别老我手里，老我手里，我一个一个弄死你们！慢着，马旅长，你给我记住了，今天不是我大烟花不嫁，而是你马棍不娶。我大娘是谁？我也不娶你了。哎哎哎，马旅长，听我解释。马队长，听我解释，你等我回来找你算账，这事整的多丢人！来，你抓我，是不是？我怎么这么背呀、啊？他娘的，客服啊！哎，哎，大哥，大哥，大哥，大哥，这怎怎么怎么回事？你这是入洞房也太快了！是啊，入个屁呀！入洞房，我差点没入棺材里去。这咋整的？这来来来，大哥，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，别追了。哎，哎呦，马旅长，马旅长，马旅长，哎，马旅长，马旅长，您慢点啊，还还慢走啊，你，我再慢点，我就死在臭娘们床上了。您别生气，您别生气，你别听那个傻丫头的，她不知道在哪儿听江湖骗子跟她胡说八道，这其中必有隐情。我一定查得清清楚楚、明明白白，还不够明白吗？人都死床上了，怎么着？再拿我试试，再把我克死，你就开心了。马旅长，我算看明白了，你们真是一家人啊！先把我克死了，这生意全是你了，我大娘先弄死你！干！干啥？大大大哥，人人人太少了。是太少了点儿。大二叔，这是干啥呀？这这是干啥呀？快快快，快起来，起来，起来！二叔，虽然咱成不了亲戚了，师傅，但是你对我无情，我不能对你无义吧？哎哎，是是是是，这事儿我是接不走了。这东西我能带走吧？呃，可以，哎，可以带走，可以带走。走，走，你上网拿，生个屁嘛！屁股都睡八瓣了。马旅长，那我那事儿呢？你看，这个他娘的傻丫头。